さわでか。はい、それではカーリー大学。今回は、龍馬大学の発刊をやっていきます。ね、こちらの龍馬もかっこいいですよね。なんか休みの日にくつろいでるような感じがまたいいですよね。で、こちらの発刊なんですけれども、今回は、後々に重要となってくる人物が何人も出てきます。ともあれ、中一郎ですよ。昇竜先生が言うわけですね。トサナンズはクソイカじゃ。と言っている間に、あの中一郎が鬼山田に惨殺されるわけですよ。で、中一郎と一緒にいた友達が、池田虎之進に急いでそれを知らせる。虎之進としては弟の敵だということで、真っ先にその現場に行くわけですよ。するとね、鬼山田はすぐそこの川で、まだ血を洗い流してるんですよ。臭くてたまらんのなんて言いながら。もう虎の神としては、弟の敵、と言いながらも、鬼山田、それからもう一人の上司を、見事、仇討ちとして、打ち果たします。で、もう、こうなるともう大変ですよね。だって、土佐の中では、上司からすると、両母たちの合子、まあ、家子ですよね。彼らたちは、もう、虫けら以下に扱われていたんですよ。これまで何度も言ってきたじゃないですか。彼ら家子たちは、雨の日でも高い下駄を履いてはいけない。彼ら家族に至るまで、日傘もさしてはいけない。もっと言ったら、上司は歌詞に対して、ブレイ打ちと言って、切り捨てごめんが許されていたんですよ。これって要するに、何か歌詞が上司に対して、失礼があったら、上司は歌詞を切り捨ててもいいことになっているんですよ。それが、土佐の法律で決まっているんですよ。そのような歌詞である池田虎之進が、今、弟の敵とはいえど、上司二人を切り殺してしまったんですよ。これはもう大変なことですよ。もうね、鬼山田の屋敷にはもう上司の人たちがみんな集まってきていて、いつ押しかけてくるかわからない状況。一方では、池田虎之進の家には当然合子の連中が集まっている。虎、ようやったおまんは武士の鏡じゃこれで土佐の武士は真っ二つじゃたまらんのみんなで長年の上司の恨みを晴らしちゃる。まあ、こういうことですよ。で、当然、龍馬のところにもその知らせがやってきます。アギは、竹地先生は剣術戦技でハンガイに行っちゃいます。そうなんですよ。あの竹地半平太が、こんな時に限って、不在。竹地先生がおらん今。総大将は龍馬さんでなければ、合子はまとまらん。ともあれ、龍馬は虎之進のところまで行く。すると、もう現場は盛り上がりに盛り上がってるわけじゃないですか。関ヶ原の恨みを今晴らす時じゃ。あーなんて言ってるわけですよ。ただね、それに乗る龍馬でもないわけですよ。ちょっとトイレに行ってくる、なんて言いながら、一人で抜け出して、鬼山田の屋敷まで、テクテクと歩いていくんですよ。坂本龍馬じゃ坂本が一人で切り込んできよったという風に、もうこっちもこっちで盛り上がってるわけですよ。龍馬としては、なんとか上司と歌詞が喧嘩せずに、解決できる方法を見出したかったんですが、いや、実際ね、何度も相手の挑発に乗らずに、話し合いで決着をつけようとするんですが、もうね、全然話にならんわけですよ。最終的にはもう切り込んできたので、龍馬としては、それを軽くあしらって、鬼山田の屋敷を後にします。で、虎之進のお家まで戻ると、虎之進がすでに腹を切っていた。これにて、なんとか決着に至ったのが、井口村人情事件。1861年3月4日の出来事でありました。これね、今では高知市内の永福寺というお寺の前に石碑が立っていますよ。そして、この事件が、龍馬たち、合子に与えた影響は、計り知れないほど大きい。わしは許さんぞ。わしにはもう藩などないき。こんな腐った藩など、ない方がマシじゃ。こういうのは、池田虎之進の親友であった、池倉田。外はね、雨が降っているんですよ。龍馬はもう全部一段落をついた後、昇竜先生のところに戻ってくるわけですね。ほれ、飲め。昇竜先生。今夜は冷えますなんまあ、こう雨が降っちゃうとな腹がそくびえするほど冷えちょります。昇竜先生。土佐は故郷と呼ぶには冷たすぎる。はい。あの竹ちゃんペーダが何やら旅自宅をして、龍馬を訪ねにやってきます。一大事や。世がひっくり返るほどの吉報じゃ。あの大観物、大老伊直助が、江戸桜田門外で、水戸、薩摩の獅子らに殺された。そうなんですよ。いわゆる、桜田門外の変。要するに、竹ちゃんペーダとしては、薩摩と長州。
そして、土佐の三般連合を作ってくる。だから、江戸に行ってくる。留守中は若い者の面倒を見てほしい。そういうことなんですよ。で、江戸に着いた竹地は、早速、召集判定の中にある、空き家で何やら密会をするんですよ。そこには、長州と薩摩、土佐からは、竹地安平太と、あとは中岡慎太郎ですね、が参加している。長州のメンツとしては、まずは、桂ら功労。それから、ここで出てくるのが、草加玄水。竹内さん、中岡さん、今こそ天皇を要して幕府を倒さねばなりません。金の倒幕。それを、薩摩、長州、土佐の我ら三藩をもって行う。そんなの無理無理。なーに夢みたいなこと言ってんのよ、草が。こうして出てくるのが、あの、高杉晋作ですよ。ともあれ、薩摩、長州、土佐の三藩で、それぞれの藩の反論を統一し、互いに協力し合って、倒幕を実行する。こうした密約が交わされるわけですよ。そして、反論を倒幕として統一する。この大きな宿題を持ってきて、土佐に帰ってきた竹ちゃんペーター。彼がまず手始めに行ったのが、土佐勤労党の結成。要するに、土佐中に散らばっている合詞を集めるんですよ。これはね、またたくまに話は広がっていって、ついには200人集まるんですよ。その連判状というのが今でも残っていて、当然、坂本龍馬の名前があります。龍馬、わしは合詞を集め、上司に圧力をかけつつ、土佐の反論を金の一色にするために、吉田東洋を説得する。はい、ここで出てきましたよ、吉田東洋。要するに、この人は土佐藩の首相であります。この吉田東洋に関しては、いろいろエピソードはあるんですが、まあ、一言で言えば、文武両道の人で、人物ではあるんですが、ただ一つだけ欠点があるのが、身分意識があるところ。ついでにこの時に、吉田東洋が目をかけている、後藤翔二郎と、犬井大輔。まあ、後の板垣大輔ですね。もう登場してきます。で、もう一つ言っておくと、あの、岩崎八太郎。三菱の創業者ですよ。お主には才がある。ということで、その才能を見込んで、吉田東洋は、この岩崎八太郎を、下横目と言って、まあ一言で言えば、密定ですね。竹地半平太とその周りの合詞連中が何やら騒がしい。ということで、合詞の動向や情報を上司に通報する、まあ下っ端役人ですよ。に取り立てられます。で、とにかくも竹地半平太。吉田東洋を説得しに何度も何度も、何度も何度も行くわけですよ。ただね、当然、土佐藩の首相としては、金の倒幕などという案は受け入れられないんですよ。ある日の帰り道。竹地、どうじゃったと言って聞いてくるのは、那須信号。これね、高知県の湯津原というところがあるんですが、そこにあるこの那須信号の銅像がめっちゃかっこいいです。<笑>その顔色じゃとはまた明日が勝負じゃな。なあ、信号。吉田東洋を殺してくれ。<笑>冗談じゃよ。那須さん、こんな夜更けに呼び出して何事じゃこうして、龍馬が呼び出された随山塾には、竹地半平太、那須慎吾、この二人が何やら暗い顔して座っているわけですよ。龍馬、わしは吉田東洋を切る。アギ、この鬼がおかしなホラーを吹いちゃる。おい、まさかそんなことを許すがかいや、許さん。許さんが、わしは知らんかったことにする。狂ったかえ、アギー。そんなもんは許しちょるのと一緒じゃ。どうやら、土佐に暗雲が立ち込めてきます。恋しさに耳も